はいじゃあ次行きましょう次は極限値です極限値これはもう完全に新しい知識ですさっきの平均変化率は中23年になった傾きと一緒やって言ったけど極限値はここが初めてですねなんで覚えておきましょうでもすごい簡単めちゃ簡単だって覚えること2つしかないから代入するだけですでもう一個は分数は約分してから何のぼっちゃともう実際問題使って見ていきましょう極限値にはこういうふうに表現されるんですえリミット1たす 2H H を1に近づけるみたいな感じなんだけどリミット H を1に近づけるときの1たす 2H どういうことかっていうと H を極めて限りなく1に近づけてくださいっていうことなんです H を極めて限りなく1に近づけてくださいつまりここだけ注目するこの式 1+2h に h イコール1を代入してくれよそう思ってくださいこんなんめちゃくちゃ簡単ですこの 1+2h のここに1を代入したらどうなるか 1+2 で3これで終わりですすごい簡単やねただこれだけです次も一緒リミット h を0に限りなく近づけるときの 1+2h+h2 乗の値はっていうことやからこの式に h 何を代入したらいいんですかこれですよねはいじゃあもうあと代入するだけほんならもう h が両方ゼロやから計算したら1になるとただこれだけですすごい簡単ですねで数人やってる限りはもうこの h をゼロに近づけるばっかりですそれもまあまあ知っておくと便利かなと3番ここからがまあまあ分数になるかちょっとややこしいんだけどそれでも簡単です。分数は約分してからっていう、この原則さえ知ってたら大丈夫です。どういうことかっていうと、整理してください、まず。リミット H を0に近づけるときの H 分の3、過去 A と成長の2乗引く 3A2 乗と、この分子、ここ、ここを最初に計算してまう。パーって点画して計算する。計算すると。そしたらこうなるんですね。で、H くくれるじゃんかと、分子。これ H をくくって、6H の 6H3H になるとでこの分母と分子を約分するこれが約分してからっていうことですほな結局残るのはこの式なんですねリミット H を0に近づけるときの 6H3H こうなったらさっきまで手当てること一緒やから H に0代にするだけであとは答えがポンって出るとそれなんですねここだけです4も一緒うわ分数やって思ったらどうするかせやせや約分してからやということで分子を計算しようと3乗の計算覚えてますかこれはもうねあのしっかり慣れておいてくださいで3乗の計算でバーって外していって計算して分子こうなってうわ H でくくれるなってなって H でくくってで約分して残るのはこれですよね、あとはこのリミット H を0に近づけるときの H2 乗足す 9H 足す27やからここに00ポンポン代入して残りは27というふうになります簡単ですねはいということで極限値で注意することは2つだけでした極限値って何って言われたらもうここに書いてるやつを H に代入して掘り込んであげたらいいただそれだけで注意点は何って言われたら分数のときは整理してから、約分して、そこから、掘り込んでくださいよ。ただ、それだけです。はい、ということで、やり方したんで、あとは練習していくだけですね。問題集でいろいろ見つけて、自分でノーヒントでできるように、しっかり練習していきましょう。